আচ্ছা তো এই পর্যায়ে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অনেকে আমাকে কোশ্চেন করে থাকেন যে আমরা যখন এডিটরে কোড লিখি তখন সবার উপরে আমরা যে কোডটা লিখি একটা ইনক্লুড স্টুডিও.h নামক একটা হেডার ফাইলকে আমরা কি করি ইনক্লুড করি আচ্ছা তো ইনক্লুড আমরা স্টুডিও.h কেন লিখি তারপরে আমরা ইন মেইন নামক একটা কি লাইব্রেরি ফাংশনকে ডিক্লেয়ার করি আবার সবার শেষে আমরা রিটার্ন জিরো দিয়ে কি করি আমরা শেষ করি তো বিষয়টা অনেকের কাছে আসলে ক্লিয়ার না তো এই বিষয়ে অনেকে আমাকে কোশ্চেন করে থাকেন তো আজকে আমি এই বিষয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব ওকে আচ্ছা তো প্রথমে এই যে এখানে ইনক্লুড স্টুডিও ডট এইচ এই যে এটা হচ্ছে একটা হেডার ফাইল এটা কেন যোগ করা হয় তো ব্যাপারটা হলো স্টুডিও ডট এইচ হলো সি লাইব্রেরি একটি হেডার ফাইল এফ ফাইলটি ইনপুট এবং আউটপুট ফাংশন গুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কোড লেখার জন্য ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে কিরকম যখন আমরা কোনো স্টুডিও ডট এইচ এরকম কমান্ড দ্বারা যখন প্রোগ্রামের শুরুতে যখন আমরা লিখবো এর অর্থ হলো এখানে প্রিন্টিং বা আমরা যখন কোনো কিছু প্রিন্ট করব বা স্ক্যান করে যখন কোনো কি ইনফরমেশন আমরা নিব ঠিক আছে তখন এই যে প্রিন্টিং এবং স্ক্যান ফাংশনগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কোড লিখার জন্য কি ইনক্লুড করতে হয় কি আমাদের হেডার ফাইল স্টুডিও ডট এইচ এই ফাইলকে আমাদের কি কি যুক্ত যুক্ত করতে হয় ওকে তো তাহলে আমাদের কি স্টুডিও ডট এস কমান্ডটি দ্বারা প্রোগ্রামের শুরুতেই বলে দেয়া হয় যে এখানে এবং স্ক্যানার ফাংশন গুলোর প্রয়োজনীয় কোড যুক্ত করতে হবে বা যুক্ত করো এরকম একটা কমান্ড দেয়া হয় ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা গেল স্টুডিও ডট এইচ এরপর হচ্ছে কি ইন্ট মেইন এই যে এটা হচ্ছে একটা লাইব্রেরি ফাংশন তো এর ব্যবহার অনেক সময় আমরা এখানে বয়েড মেইন লিখি বা শুধু মেইন লিখে থাকি ঠিক আছে এটা হচ্ছে এরকম এই বিষয়টা আসলে খুবই কনফিউজিং বিশেষ করে অনেকে আসলে এই বিষয়টা বুঝতে খুবই কষ্ট হয় তো আজকে আমি কিন্তু একটু আলোচনা করবো তো যে আমরা জানি যে পি এর সব প্রোগ্রামে মেইন ফাংশন অবশ্যই থাকে ওকে আর এটাও জানি যে প্রত্যেকটি ফাংশনের একটি রিটার্ন টাইপ ডিক্লেয়ার করে দিতে হয় তো এখন আমরা যদি মেইন বা যে কোনো ফাংশনের আগে বয়েট নামক রিটার্ন টাইপ ব্যবহার করি তবে এটার মানে হলো ফাংশনের রিটার্ন টাইপ নাল বা কোনো কি রিটার্ন টাইপ নেই এক্ষেত্রে ফাংশনের কোথাও রিটার্ন কেওয়ার্ড ইউজ করা যাবে না ওকে আচ্ছা যদি ইউজ করে করি তাহলে সেখানে কি আমাদের কি সাপোজ এরকম যদি বয়েট না লিখে ইন্ট মেইন এই ফাংশনটি যদি লিখি তবে বুঝবে যে এই ফাংশনটা একটি ইন্টিজার মান রিটার্ন করবে ঠিক আছে আর একটু খেয়াল করি যে যখন আমরা কি করি সাপোজ এরকম যে আমরা যখন ইন্ট মেইন এই যে যে ইন্ট মেইন এই ফাংশনটা যখন আমরা লিখব তখন আমরা বুঝবো যে কি আমাদের প্রোগ্রামটা আমাদের ফাংশনটা একটি ইন্টিজার মান রিটার্ন করবে হ্যাঁ তখন অবশ্যই ফাংশনের শেষে আমাদের কি এই যে রিটার্ন জিরো ঠিক আছে ইউআরটা ইউজ করতে হবে এখন কথা হলো যে কোড ব্লক সে মেইন ফাংশনের আগে কোনো রিটার্ন টাইপ না দিলেও দেখা যায় যে কি আমাদের অ্যারোর প্রদর্শন করে না ঠিক আছে তো আবার অনেক সময় ইন্ট মেইন লেখার পর রিটার্ন জিরো কি আমরা যখন লিখব রিটার্ন জিরো যখন দিব ইন্ট ফাংশনটার জন্য ইন্ট মেইন ফাংশনটার জন্য যদি একটা যদি আমরা নাও দিই রিটার্ন জিরো যদি নাও দিই দেখা যাবে কি আমাদের কি কোনো প্রকার অ্যারোর প্রদর্শন করবে না এর কারণ কি কারণ হলো কোড ব্লক একটি স্মার্ট কম্পাইলার হ্যাঁ এটা হচ্ছে এমনই একটা স্মার্ট কম্পাইলার এটি সব সময় এসব ছোট ছোট ভুলগুলোকে কি করে সংশোধন করে নিজে থেকে সংশোধন করে অর্থাৎ রিটার্ন জিরো না লিখলেও সে নিজের মতো করে একটা মান রিটার্ন করে ঠিক আছে তো সাপোজ আমরা যদি কোডটাকে রান করি এই যে রান করলাম আচ্ছা তো হ্যাঁ এখন যদি আমরা সেট দিয়ে যদি রান করি এই যে এখানে একটা পপ আপ মেনু দেখাচ্ছে এখানে এই যে নামটা কি করছে প্রিন্ট করেছে ঠিক আছে এই যে এখানে নামটা কি প্রিন্ট করছে ওকে এখন আমি যদি যে কাজটা করব যদি রিটার্ন জিরোটাকে যদি আমি এখান থেকে রিমুভ করি এসব যদি সেট দিয়ে যদি আবার যদি আমি রান করি তাহলে দেখা যাবে একই 
একই রকম কি শো করবে আমার নেমটা কি কোন পক্ষে এরর ছাড়াই কি শো করবে ঠিক আছে আউটপুট দেখাচ্ছে তো এই হচ্ছে মূলত যে আমরা এখানে ইনক্লুড স্টিরো ডট কেন ব্যবহার করি তারপর ইনট মেইন কেন ব্যবহার করি তারপর এখানে রিটার্ন জিরো কেন আমরা ব্যবহার করি ঠিক আছে এই বিষয়টি আমি আপনাদেরকে জানিয়েছি তো এরপর যদি আপনাদের কোনো সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই আপনারা গুগলে সার্চ করবেন আর ভিডিওটি পজ দিয়ে দিয়ে দেখবেন তো আজ এতটুকুই ধন্যবাদ ভালো থাকবেন